நான்காம் தேதி அன்று பிறந்த நாள் காணும் உலகம் உற்று நோக்கும் உன்னத தலைவர் பாரத பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடி அவர்களின் நம்பிக்கை நாயகன் தமிழகத்தின் எதிர்காலம் திரு அண்ணாமலை அவர்களுக்கு இதயம் கணிந்து பிறந்த நாள் வாழ்த்துக்கள் இப்படிக்கு என்றும் தேசப்பணியில் என் தனசேகர் மாவட்ட தலைவர் வி ரமேஷ் அட்வொகேட் மற்றும் மாவட்ட பொருளாளர் கண்ணன் பாளைய தேவர் மாவட்ட செயலாளர் பாரதிய ஜனதா கட்சி மத்திய சென்னை மேற்கு மாவட்டம் அரியன் சிவன் ஒன்று அது அறியாதவன் வாயில மண்ணுங்கிறது இப்ப தேவையில்லை அல்லாஹ் வயனார் ஒண்ணு அது அறியாதவன் வாயில மண்ணுங்கிறது தான் இப்ப தேவை இந்த செங்கோல் புதிய நாடாளுமன்ற கட்டிடத்துல வந்து பிரதமர் மோடி அவர்களால் நிறுவப்பட்டது அந்த விஷயத்தை எப்படி பாக்குறேன் செங்கோல் நிறுவப்பட்டது ஆனால் உண்மையிலே சொல்லுகிறேன் செங்கோல் என்பது தமிழர்கள் இன்றைய அரசர்கள் கையில வைத்திருந்த நீதி வடிவா தன்மையின் அடையாளமான ஒரு கோல் அது இந்த முறை நம்மிடம் இருக்கிறது மணிமகுடம் சூட்டிக் கொள்கிற முறை எல்லா இடத்திலும் இருக்கிறது செங்கோல் வைத்துக் கொள்கிற முறை தமிழ்நிலம் தான் இருக்கிறது அதை கொண்டு போய் அலகாபாத் மியூசியத்தில் நேருவுக்கு கொடுக்கப்பட்ட பொருள்கள் வைக்கப்பட்ட வரிசையில் இதுவும் வைக்கப்பட்டிருந்தது அதுவும் வாக்கிங் ஸ்டிக்னு போட்டு வச்சிருந்தோம் வாக்கிங் ஸ்டிக் என்று போட்டவன் ஒரு வடநாட்டு முட்டாள அதிகாரியாக ஜவஹர்லால் நேருவா செங்கோல் என்பது நீதி வழுவா தன்மை அந்த நாட்டின் குடிமகன் ஒருவன் எந்த குற்றமும் செய்யாமல் அவன் எந்த தண்டனைக்கும் உள்ளாகக்கூடாது எல்லா குற்றங்களும் செய்கின்ற ஒருவன் தண்டனையிலிருந்து தப்பித்து போய்விடக்கூடாது இதுதான் நீதி இந்த நீதியின் அடையாளம் இந்த செங்கோல் செங்கோல் இதற்கு நேர் மாறானது கொடுங்கோல் தமிழிலே அதற்கும் ஒரு சொல் இருக்கிறது கொடுங்கோல் பிரதமரும் விழுந்து வணங்குறாரு அதான் அவர் பார்ப்பனர் அல்லாத அவர்தான் அவர் வணங்கியது என்ன ஆச்சரியமா கருதவில்லை அது அவர்களுடைய அது ஓட்டு வங்கி அரசியல் அதாவது நம்முடைய சாமியாரை வணங்குகிறார் நம்மை போல கருப்பாக இருக்கிற சாமியார் அவரை வணங்குகிறார் மோடி என்று சொன்னால் பார்ப்பனர் அல்லாத வாக்கு வங்கி திரும்புமா என்று கேட்கிறார் நான் சொல்லுகிறேன் தமிழ்நாட்டில் திரும்பாது செங்கோன்மை என்பது தமிழனுக்கு மட்டுமே உள்ள முறை ஆகவே அதற்கு ஒரு தெய்வ வீடு இருக்கிறது அது செங்கோலை வழிபடுவதன் மூலம் அடைய முடியாது செங்கோலை பாராளுமன்றத்தில் வைப்பதன் மூலம் அடைய முடியாது ஆகவே இந்த செங்கோலை அவர் கீழே விழுந்து வாங்கியதிலே எனக்கு ஒன்றும் பெரிதாக தெரியவில்லை இந்த மதுரை ஆதீனத்தை போல ஒரு புத்தி இல்லாமல் பேசுகிற ஆளையே நான் பார்க்கவில்லை இந்து மதம் என்று பேசுகிறார் அட நீ இந்து மதமா என்று கேட்கிறேன் ஒரே மதமாக்கி பார்ப்பன ஆதிக்கத்திற்கு கொண்டு வருவதுதான் இந்து சமயம் ஆதன் தமிழ் நேர்களுக்கு அன்பு வணக்கம் இன்றைய சிறப்பு நேர்காணலில் நம்முடன் இணைந்திருக்கிறார் தமிழ்நாடு தன்னுரிமை கழக தலைவர் பழ கருப்பை அவர்கள் வணக்கம் இந்த செங்கோல் புதிய நாடாளுமன்ற கட்டிடத்தில் வந்து பிரதமர் மோடி அவர்களால் நிறுவப்பட்டது இதற்கு வந்து சைவ மண்டாதிபதிகள் தமிழகத்தை ரெப்ரசன்ட் பண்ணி நிறைய பேர் வந்து போய் அங்கே சேர்ந்து விஷயங்கள் எல்லாமே பார்த்தோம் இதற்கு சர்ச்சையும் ஒரு பக்கம் கிளம்பி இருக்கிறது அந்த விஷயத்தை எப்படி பார்க்குறீங்க செங்கோல் நிறுவப்பட்டது ஆனால் உண்மையிலே சொல்லுகிறேன் செங்கோல் என்பது தமிழ்நாட்டுக்கு வெளி மாநிலங்களில் செங்கோல் தெரியாது யாருக்கும் செங்கோன்மை என்று திருக்குறளிலே அதிகாரம் இருக்கிறது செங்கோல் என்பது தமிழர்கள் இன்றைய அரசர்கள் கையில வைத்திருந்த நீதி வடிவா தன்மையின் அடையாளமான ஒரு கோல் அது இந்த முறை நம்மிடம் இருக்கிறது மணிமகுடம் சூட்டிக் கொள்கிற முறை எல்லா இடத்திலும் இருக்கிறது அரியணையில் அமர்கிற முறை எல்லா இடத்திலும் இருக்கிறது செங்கோல் வைத்துக் கொள்கிற முறை தமிழ்நிலம் தான் இருக்கிறது ஆகவே ராஜாஜி காலத்தில் ஒரு அது ஒரு அடையாளமாக ஒரு சடங்காக நடத்தப்பட வேண்டும் என்று விரும்பிய போது ராஜாஜி லோக குருவை கொண்டு போய் நிறுத்தவில்லை ஒரு ஜியரை கொண்டு போய் நிறுத்தவில்லை அவர் ஐயங்கார் அவர் ஜியரை நிறுத்தவில்லை லோக குரு சங்கராச்சாரியார்கள் நாலு பேர் இருக்கிறார்கள் அவர்களை நிறுத்தவில்லை அவர் என்ன செய்தார் எல்லாம் தமிழர்கள் திராவிடர்களுக்கான செங்கோல் முறை இது ஆகவே இந்த சைவ மடாதிபதிகளை விட்டு கொடுக்க சொல்லுவோம் என்று சொல்லி இவர்களை கொண்டு வந்து அங்கே நிறுத்தினார் ஆக அது முடிந்தது கொடுத்தார்கள் அதை கொண்டு போய் அலகாபாத் மியூசியத்தில் நேருவுக்கு கொடுக்கப்பட்ட பொருள்கள் வைக்கப்பட்ட வரிசையில் இதுவும் வைக்கப்பட்டிருந்தது அதுவும் வாக்கிங் ஸ்டிக்னு போட்டு வச்சிருந்தோம் வாக்கிங் ஸ்டிக் என்று போட்டவன் ஒரு வடநாட்டு முட்டாள அதிகாரியாக ஜவஹர்லால் நேருவா ஜவஹர்லால் நேருவுக்கு அது செங்கோல் என்று தெரியும் ராஜாஜிக்கு செங்கோல் என்று தெரியும் அதை பொருளாக அங்கே அடுக்கி வைத்தவன் பாதுகாக்கின்றவன் ஒவ்வொன்றுக்கும் பேரழி வைக்கின்ற போது செங்கோலை செங்கோல் என்று அறிய தெரியவில்லை வடநாட்டில் செங்கோல் பழக்கம் இல்லை செங்கோல் என்றால் என்ன என்று தெரியாது அதுவே ஒரு வடநாட்டு முட்டாள் அதிகாரி அதை கைத்தடி என்று எழுதி வைத்திருக்கிறார் நடப்பதற்கு பயன்படுகிற கைத்தடி வாக்கிங் ஸ்டிக் என்று இப்பொழுது மோடி சொல்லுகிறார் ஒரு வாக்கிங் ஸ்டிக்குக்கு மீண்டும் நாங்கள் செங்கோலினுடைய மதிப்பை அளித்தோம் என்று நேருவா அதை வாக்கிங் ஸ்டிக் ஆக்கினார் 
அந்த முட்டால் அதிகாரி ஆக்குகிறான் அவனுக்கு இது பழக்கமில்லை செங்கோல் பழக்கமில்லை ஆகவே அவன் இதை சரியாக கூர்ந்து அறிந்து கொள்ளாமலே இந்த தவறை செய்தான் ஒரு அதிகாரி செய்த தவறை பெரிது படுத்தியதோ நேரு செய்த தவறு போலவும் அவர் செங்கோலை கைத்தடியாக ஆக்கி அதை கீழிறக்கி விட்டது போலவும் மீண்டும் நாங்கள் அதை மேன்மைப்படுத்துவதற்காக முயல்கிறோம் என்பது போலவும் சொன்னால் இந்த பொய்மை அரசியல் ஒரு நாட்டினுடைய தலைமை அமைச்சராக இருப்பவருக்கு பொருத்தமானதில்லை என்பது என்னுடைய கருத்து நேரு அதை செய்திருந்தால் நீங்கள் பேசுவதிலே பொருள் இருக்கிறது எவ்வளோ முட்டால் அதிகாரி அறிக்கை வைக்கின்ற போது ஒன்றுக்கும் பேர் எழுதி வைக்கிறான் அப்படி எழுதி வைக்கிறான் இல்லை அதை சொல்லும் போது அந்த நேருக்கு கொடுத்தாலும் கூட அது பாராளுமன்றத்தில் தானே இருந்திருக்க வேண்டும் அதில் பாராளுமன்றத்தில் இது என்ன டெமோக்ராட்டிக் கண்ட்ரியில் பாராளுமன்றத்தில் என்ன இருக்கிறது ஏதோ இவர் நேரு ஒரு பெரிய ரேஷன் லிஸ்ட் அவரே இது விரும்பினாரா என்று எனக்கு சரியாக தெரியவில்லை ஆகவே ஏதோ ஒரு மவுண்ட்பேட்டன் கையிலிருந்து ஆட்சி நேரு கைக்கு மாறியது கொடியேற்றுவதன் மூலம் ஜெங் யூனியன் ஜாக் கொடி இறக்கப்படுகிறது தேசிய கொடி ஏற்றப்படுகிறது அது போல் அவர் கையிலிருந்து அவர் நாடாண்டார் என்பது போல் இவர்களுக்கு அது மன்னர்கள் கையிலே உள்ள இருக்க வேண்டிய கோர் அது ஜனநாயகத்துக்கு பொருத்தமான கோல் இல்லை ஏனென்றால் நான் சொல்கிறேன் மோடியா நாடா நாடாளுகிறார் ஜவஹர்லால் நேருவா நாடாண்டார் கேபினட் ஹெட்டட் பை தி பிரைம் மினிஸ்டர் அவ்வளோதான் ஹீ இஸ் ஒன் அமங் த ஈக்வல்ஸ் முப்பது பேர் கொண்ட மந்திரி சபையில் ஒரு முதல் ஆளாக இருக்கிறார் ஹி டசன் ஹாவ் எனி ஸ்பெஷல் பவர் அவரால் பாண்டியன் நெடுஞ்செரியன் கோவலனை கொன்று விட்டு வா என்று உத்தரவு போட்டது போல மோடி யாருக்கும் உத்தரவு போட முடியாது எந்த சிபிஐ எந்த போலீஸும் போய் யாரையும் கொன்று விட்டு வராது பொதுவாக சட்டம் ஒழுங்குக்காக துப்பாக்கி சூடு நடத்துவது என்பது வேறு ஒரு பாண்டியன் நெடுஞ்செரியன் உத்தரவு விட்டது போல மோடி உத்தரவிட முடியாது ஏன்னா கான்ஸ்டியூஷன் ரூல்ஸ் திஸ் கண்ட்ரி கான்ஸ்டியூஷனுடைய லாஸ் ஆர் எனக்டட் பை பார்லிமெண்ட் ஆகவே இந்த நாடு யாரால் ஆளப்படுகிறது என்று நாம் கடைசியாக நினைத்தால் கேபினட் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் மற்றவற்றுக்காக பொறுப்படுத்திக் கொள்கிறது இதில் யாராவது ஒருவர் கூடுதல் தகுதி உடையவராக இருக்க வேண்டும் என்று ஹெட் ஆஃப் தி கவர்மெண்ட்டாக பிரைம் மினிஸ்டர் சிஎம் இருக்கிறார்கள் என்பதை தவிர அவர்கள் ஒன்றும் தே டோன்ட் ஹாவ் எனி ஸ்பெஷல் பவர் அட் ஆல் அவருக்கு ஒரே ஒரு பவர் மட்டும் இருக்கிறது ஒரு மந்திரியை உண்டாக்கவும் நீக்கவும் ஆன பவர் இருக்கிறது வேண்டாம் என்றால் செந்தில் பாலாஜி ஸ்டாலின் வெளியேற்றி விடலாம் அவர் ஏன் வெளியேற்றவில்லை என்றால் நன்றாக கறக்கிறார் என்று அவர் கருதுகிறார் என்பது வேறு செய்தி ஆனால் அந்த பவர் இருக்கிறார் அதனால் கொஞ்சம் கூடுதலான மனிதராக தெரிகிறார் ஆகவே லாஸ் ஆர் எனக்டட் பை லெஜிஸ்லேச்சர் விங்ஸ் ஆர் பார்லிமெண்ட் ஆகவே இது அப்புறம் அதை மாற்றுவதற்கு சக்தி இருக்கிறது நியாயமாக செங்கோல் என்பது என்ன என்றால் நீங்கள் வரி விதிக்கும் முறை இல்லை நீங்கள் திட்டமிடும் முறை இல்லை நீங்கள் சாலை போடும் முறை இல்லை ஏறி விட்டுகின்ற முறை அதெல்லாம் செங்கோலுக்கு தொடர்புடையதில்லை செங்கோல் என்பது நீதி வழுவா தன்மை அந்த நாட்டின் குடிமகன் ஒருவன் எந்த குற்றமும் செய்யாமல் அவன் எந்த தண்டனைக்கும் உள்ளாகக்கூடாது எல்லா குற்றங்களும் செய்கின்ற ஒருவன் தண்டனையிலிருந்து தப்பித்து போய்விடக்கூடாது இதுதான் நீதி இந்த நீதியின் அடையாளம் அந்த செங்கோல் அறம் சார்ந்த அந்த கோல் செங்கோல் இதற்கு நேர் மாறானது கொடுங்கோல் தமிழிலே அதற்கும் ஒரு சொல் இருக்கிறது கொடுங்கோல் ஆகவே உங்களுடைய ஆட்சி முறையை பற்றி அதுக்கு கேள்வி இல்லை நீங்கள் எல்லா மனித உயிருக்கும் உத்தரவாதம் தருகிறீர்களா ஒரு அரசனாக இருந்து தப்பானவன் தப்பித்து போய்விடக்கூடாது நேரியவன் தண்டிக்கப்பட்டு விடக்கூடாது இதுதான் செங்கோலினுடைய அடிப்படை தத்துவம் கோவல் ஒரு குற்றமும் செய்யாதவன் அவனை தலையை சீவ செய்து விட்டான் பாண்டியன் நெடுஞ்செடியன் அவனுடைய ஒரு உத்தரவின் பேர் கொன்ற குற்றவாளி கொலைகாரன் இல்லை பாண்டியன் தான் கொலைகாரன் அதை கண்ணகி சீறினாள் எடுத்து சொன்னாள் அறிவு கெட்ட மன்னனே என்று ஒரு நாட்டினுடைய மன்னனை பார்த்து கேட்பது என்று சொன்னால் அந்த மன்னன் எவ்வளவு நீதிமானாக இருக்க வேண்டும் தேரா மன்னா அறிவை கொண்டு சிந்திக்காத தெளிவற்ற மன்னனே என்று சொன்னாள் அறிவை விட்டுவிட்ட மன்னனே என்று சொன்னாள் அறிவரை போகியே பொறியர் நெஞ்சத்து இறைமுறை பிழைத்தோன் வாயிலோயே என்று வாயில் காப்போனை பார்த்து பேசுகிறார் அறிவை விட்டுவிட்ட மன்னனுடைய வாயில் காப்போனை போய் சொல் என்று சொல்கிறார் மன்னனை நேருக்கு நேராக அவன் ஆரணங்கே என்று மதிப்போடு பேசுகிறான் நாம் இவரானர் என்று சொல்வது போல இவள் மன்னனை பார்த்து தேராத மன்னா அறிவு கெட்ட மன்னா தேர் யோசித்து செயல்படாத மன்னா என்று பேசுகிறார் பிறகு உண்மை தெரிந்த போது நாம் தவறு செய்து விட்டோம் என்று புரிகிறது ஒரு உயிர் போய்விட்டது அந்த உயிர் போனபோது ஒரு குற்றமும் செய்யாத ஒருவனுடைய உயிர் போனபோது செங்கோல் வளைந்து விட்டது என்று இளங்கோடிகள் சொல்லுகிறார் செங்கோல் வளைந்து விட்டது முன்னோர்கள் கட்டி காத்த செங்கோல் வளைந்து விட்டதே என்று பதறி போன பாண்டிய நெடுஞ்செடியன் தன்னுடைய உயிரை கொடுக்கின்றான் வல்வினை வளைத்த கோலை 
மன்னவன் செல் உயிர் நீத்து வல்வினை வளைத்த கோலை இவன் தவறான நீதி அந்த கோலை வளைத்து விட்டது பாண்டியன் விட்ட உயிர் இருக்கிறதே போகுன்ற போது சும்மா போகவில்லை அந்த செங்கோலை நிமிர்த்து விட்டு போய்விட்டது என்ன எல்லாம் தமிழ தவிர வேற எந்த மொழியிலாவது இந்த நீதி உணர்ச்சி அற உணர்ச்சி இதெல்லாம் உண்டாந்து கேட்கிறேன் வல்வினை வளைத்த கோலை மன்னவன் செல்லுயிர் நீக்கி செங்கோல் ஆக்கியது வளைத்த கோலை நிமித்து விட்டு போய்விட்டது அவன் நீதியை தன்னை தண்டித்து கொண்டு நீதியை வழங்கி விட்டான் நீங்கள் செய்வீர்களா என்று கேட்கிறேன் இந்த செங்கோலை கொண்டு போய் பாராளுமன்றத்தில் வைத்து என்ன ஆக போகிறது என்று கேட்கிறேன் நான் சொல்லுகிறேன் குஜராத்தில் கோத்ரா ரயில் எரிப்பு நடந்தது பெரிய கொடுமை உங்களிடம் ஆட்சியர்கள் குஜராத்தினுடைய முதலமைச்சர் நீங்கள் அறுபத்தி ஏழு பேரையும் கொண்டவர்களை கண்டுபிடியுங்கள் அவர்களை குற்றவாளி கொண்டு நிறுத்துங்கள் தூக்கிலே போடுங்கள் மீண்டும் இது மாதிரி பயங்கரவாதம் நடக்காதவாறு நீங்கள் பாதுகாருங்கள் அது உங்களுடைய வேலை அதை விட்டுவிட்டு அறுபத்தி ஏழு பேரை நீங்கள் உயிரோடு கொண்டீர்களே என்று சொல்லி ரெண்டாயிரம் பேரை கொள்வதற்கு நாட்டினுடைய சட்டத்தை போலீஸை முடக்கி வைத்து ரெண்டாயிரம் மக்கள் உலக வரலாற்றிலேயே ஹிட்லர் ஆட்சிக்கு பிறகு இவ்வளவு பெரிய தொகையிலான கொலை படுகொலை குஜராத்திலே தான் நடந்தது நம்முடைய மோடி முதலமைச்சராக இருந்தார் முதலமைச்சர் தூண்டினார் என்பதெல்லாம் என்னுடைய வழக்கு முதலமைச்சர் பார்வையாளராக இருந்தாரே இது உங்களுடைய ஆட்சி கடமையா என்பதுதான் என்னுடைய கேள்வி ஸ்பெக்டேட்டர் போலீஸ் முடக்கப்பட்டது ரெண்டாயிரம் பேர் செத்தார்கள் நீதி வளைந்தது அது மட்டுமல்ல நான் சொல்லுகிறேன் ஒரு முஸ்லீம் கற்பனை பெண் அவள் கரு கருத்தறிவித்திருக்கிறாள் அவள் முஸ்லீம் என்பதற்காக அவளுக்கு எந்த மத வேறுபாடும் தெரியாது அவளுக்கும் குரானே ஆழமாக தெரியுமா என்று தெரியாது தான் ஒரு முஸ்லீம் என்கின்ற அடையாளத்தை அவள் பெண தெரிந்தவளா என்று தெரியாது அவள் முஸ்லீம் என்பதற்காக இந்த இந்துத்துவவாதிகள் போய் அவளுடைய வயிற்றிலே ஏற்றி அவளுடைய கருவை சிதைத்தார்கள் அந்த குடும்பத்தில் உள்ள பத்து பேரை கொண்டார்கள் பிறகு வழக்கு நடந்தது பத்து பேரும் சிறைக்கு போனார்கள் ஆயுள் தண்டனை பெற்றார்கள் ராஜீவ்காந்தி கொலையிலே ஆயுள் தண்டனை பெற்றவர்கள் முப்பத்தி ஐந்து ஆட்கள் உள்ளே இருந்தார்கள் இவர்கள் பத்தாவது ஆண்டிலே டில்லி அரசாங்கத்திலிருந்து மைய அரசாங்கத்திலிருந்தும் தூண்டுதல் குஜராத் அரசாங்கத்திலிருந்தும் தூண்டுதல் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து பத்தாண்டுகளிலே இவர்களை விடுதலை செய்துவிட்டார் இப்பொழுது மீண்டும் அந்த வழக்கு உச்ச நீதிமன்றத்திற்கு போயிருக்கிறது என்பது வேறு நான் கேட்கின்றேன் ஒரு பெண் ஒரு கற்ப கற்பிணி பெண் அவள் என்ன குற்றம் செய்தாள் அவள் முஸ்லீமாக இருப்பது இவனுக்கு எந்த ஆக ஒரு அச்சுறுத்தல் வேண்டும் எந்த நீதியும் இல்லை மதத்தின் பேராலே இது இது இதை இதை ஒரு ஆட்சியாளன் பொறுத்து கொண்டிருப்பது நியாயமற்றது இந்த முட்டாள்கள் அப்படி நடந்து கொள்கிறார்கள் என்பது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் கொடுமையாளர்களாக வன்கண்மையாளர்களாக இருக்கிறார்கள் என்பது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் ஆட்சியாளன் அதை எப்படி பார்த்து கொண்டிருப்பது யாராக இருந்தால் என்ன எல்லா மக்களும் அந்த ஊரிலே வாழுகின்ற ஒரு முயல் கூட ஒரு சிறு வண்ணத்தி பூச்சி கூட உன்னுடைய பாதுகாப்புக்கு உட்பட்டது அப்படி இருக்கின்ற போது அந்த 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 செங்கோல் வளைந்து விட்ட செங்கோல் நீ செங்கோலை கீழே விழுந்து கும்பிடுகிறாரே என்னுடைய தலைமை அமைச்சர் என்ன பயன் ரெண்டாயிரம் உயிர்கள் காம கொள்ளப்பட்டன ஒரு கற்பனை பெண்ணை கொன்றவர்கள் குடும்பத்தை கொன்றவர்கள் வெளிவிடப்பட்டிருக்கிறார்கள் சிறையில் இருந்து வெளி வெளிவந்திருக்கிறார்கள் இவர்களுடைய ஆதரவோடு எல்லாம் நீதிக்கு நீதிக்கு தொடர்புடையதா என்று கேட்கிறேன் செங்கோலை விழுந்து கும்பிட்டு என்ன ஆக போகிறது அது வெறும் தட் இஸ் ஏ கமாடிட்டி தட் இஸ் ஏ மெட்டீரியல் அதுக்கு என்ன ச சிம்பாலிக் அடையாளம் அவ்வளவுதானே தவிர கடவுளுக்கு சிவன் என்பது அடையாளம் போல சிலுவை என்பது அடையாளம் போல அது அடையாளம் அதை விழுந்து கும்பிட்டு என்ன ஆக போகிறது என்று கேட்கிறேன் நம்முடைய கடைப்பிடிக்கின்ற நெறிமுறையில் அது தன்மை இல்லை என்றால் நான் கும்பிட்டு ஆக போகுது என்ன இதை கொண்டு போய் பாராளுமன்றத்தில் வைத்து ஆக போகுது என்ன ஆகவே இதெல்லாம் சூப்பர் ஸ்டிஷன் முழு மூட நம்பிக்கை அவர் பாராளுமன்ற படிக்கட்டிலே விழுந்து நெற்றியை வாசப்படியில் வைத்து வணங்கி விட்டு தான் பாராளுமன்றத்துக்கு நுழைத்தார் அதெல்லாம் கிடைக்க முடியாத ஒரு பரிசு ஆகவே வந்து அது அதெல்லாம் வணக்கத்திற்குரியது என்று அவர்கள் கருதுகிறார்கள் அது அந்த இன் நான் சொல்லுகிறேன் சடங்குகளின் மீதே போகாதீர்கள் அடையாளங்களின் மீதே போகாதீர்கள் இந்துத்துவா என்பது இந்து இந்து மதம் என்பது ஆரிய மதம் என்றே ஆரிய மதம்தான் இந்து மதம் அது கமலனுக்குரிய மதம் இல்லை ஆனால் அதுவும் சிறந்த கைதி செய்திகளைத்தான் ஊரடங்களிலும் கீதையிலும் மற்றவற்றிலும் சொல்லியிருக்கிறது அதை கடைப்பிடிப்பதன் மூலம் உயர்ந்த உலகத்தை உண்டாக்கலாம் அதை வணங்குவதன் மூலம் உண்டாக்க முடியாது நீங்கள் அதை வணங்குகிறீர்கள் வணக்கத்திற்குரியதாக ஆக்குகிறீர்கள் அடையாளப்படுத்துகிறீர்கள் 
அந்த அடையாளங்களில் நமக்கு நன்மையை பெற்றுத்தரும் என்று நீங்கள் நினைக்கிறீர்கள் அதை கடைப்பிடிப்பதை மட்டும் விட்டு விடுகிறீர்கள் ஆகவே அது பிழையான முறை என்று நான் சொல்லுகின்றேன் வள்ளுவன் சொல்லுவான் வேல் அன்று வெண்டி தருவது மன்னவன் கோல் அதுவும் கோடாது எனின் என்று சொல்வான் ஒரு மன்னனை பார்த்து சொல்கிறான் பெரிய பேரரசை நான் கட்டினேனே என்று ராஜராஜ சோழன் சொன்னால் வாழ வாழால் வருவதல்ல வெற்றி என்று சொல்கிறான் நீ நேர்மையாக நெறியோடு எந்த உயிருக்கும் பாதுகாப்பு அளித்து நீ வாழ்வாயானால் அந்த உன் கையில் இருக்கின்ற கோல் உனக்கு பெருமை தரும் என்று சொல்கிறான் வேல் அன்று வெண்டி தருவது மன்னவன் கோல் அதுவும் கோடாது எனின் அது வளையாத கோளாக இருந்தால் பிறழாத கோளாக இருந்தால் அது உனக்கு வெற்றியை தரும் அதுதான் உனக்கு சிறந்த பெருமையை தவிர நீ சீன பேரரசை போல பெரும் பேரரசை ஆழ்வது அல்ல என்று திருவள்ளுவன் தெளிவாக சொல்வான் செங்கோன்மை என்பது தமிழனுக்கு மட்டுமே உள்ள முறை ஆகவே அதற்கு ஒரு தெய்வ வீறு இருக்கிறது அந்த தெய்வ வீறு அதற்கு இருக்கிறது என்பதுதான் மிகவும் முக்கியமானது அதை நீங்கள் வணங்குவதன் மூலம் அது தெய்வ வீரை பெற முடியாது கடைப்பிடிப்பதன் மூலம் நீங்கள் பெற முடியும் ஆகவே இந்த செங்கோலே அவர் கீழே விழுந்து வாங்கியதிலே எனக்கு ஒன்றும் பெரிதாக தெரியவில்லை அப்புறம் பாராளுமன்றத்தில் வைத்தது என்பதிலும் பெரிதாக தெரியவில்லை நேரு இது போன்றவற்றை எல்லாம் காட்சிப்படுத்துகின்ற சிந்தனை உடையவர் இல்லை ஹி இட் வாஸ் அ ரேஷன் லிஸ்ட் நான் பல சமயங்களில் சொல்வேன் நாத்திகர்களெல்லாம் நியாயமாக இருப்பதற்கு நியாயம் உண்டா என்று கேள்வி எழுப்புவேன் ஏனென்றால் இவனுக்கு கடவுள் அச்சம் இருக்கிறது அவனுக்கு கடவுள் அச்சம் இல்லை ஆகவே சட்டத்தை வளைக்க முடியும் என்றால் அவன் யாருக்கும் பயப்பட வேண்டிய தேவையில்லை இவன் சட்டத்தை வளைக்க முடிந்தவனும் கூட கடவுள் ஒருவன் மேலே இருக்கிறான் நம்மை பார்க்கிறானே என்று அச்சு அச்சப்படுவான் ஆனால் ரொம்ப வியப்பு எனக்கு தெரிய நாத்தியர்களிலேயே மிக சிறந்த மனிதர்கள் ஒன்று ஜவஹர்லால் நேரு இன்னொன்று பெரியார் ரெண்டு பேரும் எந்த பிழையும் செய்வதில்லை ராவணன் சிவன் சிவபக்தன் அழிந்தானே ஏன் அழிந்தான் ஏன் சிவன் காக்கவில்லை அவனை இல்லை பெண்ணுக்கு ஆசைப்பட்டான் அழிந்தான் ஆ வினை நீ செய்கின்ற வினை நீ செய்கின்ற தவறு அதன் காரணமாக உன்னுடைய வாழ்க்கை எழுதப்படுகிறது தவிர உன்னுடைய வணக்கத்தினால் அல்ல சிவபெருமானை வீணை மீட்டி அவரை கவர்ந்தா என்பது அல்ல சிவபெருமான் உட்கார்ந்திருந்த மலையையே நீ தூக்கினால் உன்னுடைய இருபது கைகளாலும் என்பது அல்ல அதல்ல ஆகவே நான் சொல்லுகிறேன் வணங்குவதனால் நன்மை பெற முடியும் என்றால் ராவணன் தான் நன்மை பெற்றிருக்க வேண்டும் ராவணனை விட சிவனை வழிபட்டவன் எவனும் கிடையாது ஆகவே நீங்கள் அறம் சார்ந்து வாழ்வதன் மூலம்தான் அந்த வெற்றியை அடைய முடியும் அது செங்கோலை வழிபடுவதன் மூலம் அடைய முடியாது செங்கோலை பாராளுமன்றத்தில் வைப்பதன் மூலம் அடைய முடியாது செங்கோலை கைத்தடி என்று ஜவஹர்லால் நேரு சொல்லாததையெல்லாம் நீங்கள் சொல்வதும் ஒரு வடநாட்டு முட்டாள் அதிகாரி அதை வாக்கிங் ஸ்டிக் என்று புரியாமல் எழுதி வைத்தான் என்பதற்காக நாங்கள் வாக்கிங் ஸ்டிக்கு மரியாதை அந்த அந்த முட்டாள் அதிகாரி பேச வேண்டியதுக்கு பதிலாக வாக்கிங் ஸ்டிக்கு நீ என்ன மரியாதை கொடுக்குறாய் நேரு செங்கோல் என்று கருதித்தானே அதை வைத்திருந்தார் வாங்கி வைத்து விட்டார் அவ்வளோதான் அதில் அது கீழே வந்து கும்பிட மாட்டார் என்ன விமர்சிக்கிறவங்க இதற்கு முன்பு இருந்த ஆட்சியாளர்கள் குறிப்பாக வந்து காங்கிரஸ் கட்சியில் நிறைய வந்து பிரதம அமைச்சர்கள் இருந்தார்கள் அவர்களுக்கு யாருமே இந்த ஒரு தோன்றாத விஷயம் ஆச்சு நம்ம தமிழ் கலாச்சாரத்திலிருந்து எடுத்த ஒரு விஷயத்தை பிரதமர் ஹைலைட் பண்ணி இல்லை இல்லை அவர் இப்பொழுது என்ன கிளம்பி விட்டார் மோடி என்றால் இங்கே உள்ள சாமியார் பூரா சூத்திர சாமியார் நம்முடைய ஆதீனங்கள் இருக்கிறார்களே இவர்கள் பூராவும் பார்ப்பனர் அல்லாதவர்கள் சைவ மடம் அதாவது ஜியர் மடம் பார்ப்பன மடம் சங்கராச்சாரி மடம் பார்ப்பன மடம் அதெல்லாம் அவர்கள் இவர்களை சேர்த்து கொள்வதில்லை இவர்கள் பூராவும் சைவத்தை காப்பாற்றுவதற்காக உருவாக்கப்பட்ட மடங்கள் எனக்கு இந்த மடம் முறையே பிடிப்பதில்லை நான் திராவிடர் கழகமே ஒரு மடமாகிவிட்டது பெரியாரே சைவ மடங்களை பார்த்து திராவிடர் கழகத்துக்கு சொத்தொழில் வைத்து கடைசியில் திராவிடர் கழகம் மடமாகிவிட்டது என்று நான் நினைப்பேன் சொத்தே வரக்கூடாது சொத்து இல்லாவிட்டால் ஒவ்வொரு மனிதனும் இந்த கொள்கைக்காக உழைப்பான் சொத்து இருந்தால் இ வில் பிகம் ஏ வெஸ்டட் இன்ட்ரெஸ்ட் அதுதான் அந்த சொத்தினுடைய கெட்ட தன்மை அதுதான் அதனால தான் நேரு காங்கிரஸ் கட்சிக்கு சொத்தை உண்டாக மறுத்து விட்டான் திலக நிதியை ஒரு கோடி ஆக்குவோம் என்று சொன்னபோது அதெல்லாம் ஆக்காதே தப்பானவன் அதை ஆட்சி செய்வதற்கு வருவான் அவன் தகுதியானவனாக இருந்தால் என்னை போல பணம் திரட்டாவனால் முடியும் என்று சொன்னான் இதெல்லாம் எவ்வளவு ஆழ்ந்த சிந்தனைகள் பெரியாருக்கு இது மட்டும் தெரியவில்லை பெரிய சிந்தனையாளர் பெரியார் பெரிய சொத்தை வைத்து விட்டு போனார் திமுகவுக்கு ஜாதா அடிப்பதற்கு தான் அவர்களுக்கு பொழுது சரியாக இருக்கிறது எவ்வளவு பெரிய கொள்கையெல்லாம் பேசுவார்கள் திருவிழை மருதூரிலே போய் ஸ்டாலின் எழுபதாவது ஆண்டுக்கு ஆயுஷ் கோபம் செய்கிறாருடைய துணைவியார் என்றால் கடவுளை நம்புவது அவருடைய தனி உரிமை ஆயுஷ் கோபம் செய்து யாகம் வளர்த்து சமஸ்கிருதம் ஓதி 
நாம் துணியை அதில் போட்டு தானியத்தை போட்டு இந்த பார்ப்பன முறையின் மூலம்தான் ஸ்டாலினுடைய ஆயுளை வளர்க்க முடியும் என்பதை திராவிடர் கழகம் கேட்டதா அப்புறம் நீ நூறு ஆண்டுகள் வளர்த்த கட்சியை ஒரு நாளில் போக்கி விடுவார் முதலமைச்சருடைய மனைவி அது செய்தி ஆகி விடுமே ஆகவே அதெல்லாம் ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் இப்பொழுது பார்ப்பனர் அல்லாத சாமியார்களை கவர்வதற்கும் பார்ப்பனர் அல்லாத கூட்டத்தை கவர்வதற்கும் பயன்படுமா என்று கேட்கிறார்கள் நான் பயன்படாது என்று எதை வச்சு சொல்லுகிறேன் என்றால் இந்த சாமியார் திருவாடுதுறை மதுரை ஆதீனம் என்றால் இந்த மதுரை ஆதீனத்தை போல ஒரு புத்தி இல்லாமல் பேசுகிற ஆளையே நான் பார்த்ததில்லை இந்து மதம் என்று பேசுகிறார் அது அட நீ இந்து மதமா என்று கேட்கிறேன் நான் இல்ல இந்து மதம் சைவ மதம் இந்து மதத்தின் உட்பிரிவா சைவ பிரிவு உனக்கு அறிவு இருக்கிறதா என்று கேட்கிறேன் நான் இந்து மதத்தினுடைய உட்பிரிவா சைவ பிரிவு போன நூற்றாண்டு வரையிலும் இந்து என்கின்ற சொல் இருந்ததா வள்ளலாருக்கு இந்து என்கின்ற சொல் தெரியுமா இந்து என்பது ஒரு பொலிட்டிக்கல் மெசேஜ் அதாவது எல்லாரையும் வேறுபட்ட சீக்கியன் பௌத்தன் சமணன் பார்சி சைவம் வைணவம் மலைவாழ் மக்கள் இருக்கிறவனையெல்லாம் ஒரே மதமாக்கி பார்ப்பன ஆதிக்கத்திற்கு கொண்டு வருவது தான் இந்து சமயம் இந்து சமயம் என்றால் என்ன எந்த திருவாடுதுறை ஆதீனத்திலாவது வந்து சங்கராச்சாரியார் சமமாக சமம் பாராட்டுகிறாரா நீ சூத்திர சாமியார் அதான் அவர்களுடைய பார்வை ஆனால் பிரதமரும் விழுந்து வணங்குறாரு அதான் அவர் பார்ப்பனர் அல்லாத அவர்தான் அவர் வணங்கி இதை நான் ஆச்சரியமாக கருதவில்லை அது அவர்களுடைய அது ஓட்டு வங்கிய அரசியல் அதாவது நம்முடைய சாமியாரை வணங்குகிறார் நம்மை போல கருப்பாக இருக்கிற சாமியார் நம்மை போல சூத்திர சாமியார் அவரை வணங்குகிறார் மோடி என்று சொன்னால் பார்ப்பனர் அல்லாத வாக்கு வங்கி திரும்புமா என்று கேட்கிறார் நான் சொல்லுகிறேன் தமிழ்நாட்டில் திரும்பாது ஏன் திரும்பாது என்றால் திராவிடர் கழகம் என்பதற்காக அல்ல கர்நாடகத்திலே இருக்கிற முறையை ஒரு சரியாக சிந்திக்காமல் மோடி கடைபிடிக்கிறார் கர்நாடகத்தில் உள்ள முறை என்ன என்றால் லிங்காயத்துகள் வாக்கு வங்கியை கட்டுப்படுத்துகிறார்கள் தே கண்ட்ரோல் ஓட் பேங்க் ஆஃப் லிங்காயத்ஸ் அதே மாதிரி ஒக்கலி காசு அவர்களுடைய மடம் அதுவும் கட்டுப்படுத்துகிறது இப்படி அவர்கள் ரெண்டு பேர் சாமியாரையும் பிடித்து விட்டால் அந்த வாக்கு வங்கியை பிடித்து விடலாம் இங்கே திருவாளுதுறை மடத்தின் கையிலே யார் இருக்கிறார்கள் தர்மபுரம் மடத்தின் கையிலே யார் இருக்கிறார்கள் மதுரை ஆதீனத்தின் கையிலே யார் இருக்கிறார்கள் ஒரு தொண்களை இது தெரியாமையா பிரதமர் தெரியவில்லை அவருக்கு அவர் கர்நாடகத்தை முன்மாதிரியாக கொண்டு செய்கிறார் என்று நான் சொல்கிறேன் இதை நீங்கள் சிந்திக்க வேண்டும் அவர் அவசரம் இல்லாமல் சிந்திக்க வேண்டும் அங்கே லிங்காயத்து என்பது தனி மதமாக இருப்பதற்கு காரணம் அவன் மதமாக ஆக்கி வைத்திருக்கிறான் இந்த திருவாளுதுறை மலமும் இந்த மதுரை ஆதீனமும் சோத்தை திட்டதை தவிர வேறு ஏதாவது செய்திருக்கிறார்கள் அந்த சைவத்திற்கு வள்ளலாரால் நின்றது இந்த ஒழுக்கம் வள்ளலார் நின்ற மனிதன் தான் தமிழனுக்கு வாய்த்த கடைசி மகா இவர்கள் என்ன செய்தார்கள் ரெண்டாயிரம் வேலி மூவாயிரம் வேலி வழக்கு போவார்கள் கோர்ட் ஆர்டர் பெறுவார்கள் நிலத்தை பிடுங்குவார்கள் பிறகு இதை தவிர என்ன செய்தீர்கள் நீங்கள் ஆகவே லிங்காயத்துகள் அப்படி இல்லை லிங்காயத்து சொல்லுகிறான் நான் இந்து மதம் இல்லை என்று சொல்லுகிறான் உனக்கு சொல்லுவதற்கு அறிவு இருக்கிறதா இருபத்தி ரெண்டு பேர் துராட்சம் போட்டுக் கொண்டு போனாய எவனுக்காக எவனுக்காக அந்த அறிவு இருந்ததா லிங்காயத் சொல்லுகிறான் நான் இந்து அல்ல என்னுடைய சமயம் தனிச்சமயம் என்னை இந்து மதத்திலிருந்து விலக்கு என்று அங்கே போன முறை கோரிக்கை வைத்தான் சித்தராமையா முதலமைச்சராக போன தடவை இருந்தபோது லிங்காயத் என்பவர்கள் இந்துக்களின் பிரிவுகள் அல்ல இந்துக்களின் பிரிவு அல்ல ஆகவே அவர்கள் தனி மதத்தினர் என்று சொல்லி அவர்களை பிரித்தார் ஆனால் அதை அதை மைய அரசு ஏற்கவில்லை கடைசியாக அதை ஏற்க வேண்டும் ஏற்கவில்லை ஏனென்றால் இந்து மதம் சேர்ந்து போய்விடும் பார்சி போய்விடுவான் சீக்கியன் போய்விடுவான் இருப்பவன் எல்லாம் போய்விடுவான் மோடி மட்டும்தான் இருப்பார் ஆகவே லிங்காயத்து தன்னுடைய சமயத்தின் தனித்தன்மையை பாதுகாத்துக் கொள்ள போராடுகிறான் அதற்கு அவன் சொன்ன காரணம் மிகச்சிறந்த காரணம் இந்து என்றால் வேதத்தை வழிபடுவோம் வேதத்தை முதன்மையாக நினைப்போம் அது யார் முதன்மையாக நினைப்பார்கள் பார்ப்பனர்கள் தான் முதன்மையாக நினைப்பார்கள் நாங்கள் வேதத்தை மறுக்கின்றவர்கள் வேதம் உயர்வானதல்ல என்று கருதுகிறவர்கள் வேதத்திற்கு கட்டுப்பட்டதல்ல எங்களுடைய மதம் என்று கருதுகிறவர்கள் அதற்கு நேர் மாறானவர்கள் நாங்கள் லிங்கத்தை வணங்குகிறவர்கள் அவன் லிங்கத்தை ஆண்குறியை வழிபடுவது என்று இழிவு செய்கின்றவன் ஆகவே இவனும் நானும் எப்படி ஒரு மதமாக இருக்க முடியும் என்று லிங்காயத் கேட்டான் அந்த தனி பிரிவு வாக்கு வங்கியை கட்டுப்படுத்துகிறான் அவன் தன்னுடைய மதம் நிலை வரை இன்றைக்கும் போராடி கொண்டிருக்கிறான் 
இங்கே இந்த சூத்திர சாமியார்கள் இத்தனை பேர் இருக்கிறீர்களே யாராவது நம்முடைய மதம் சைவம் என்று போராடுகிறீர்களா நான் வரலாற்றை சொல்கிறேன் சமணமும் பௌத்தமும் கோலோச்சி கொண்டிருந்த காலத்தில் அதை ஒழிப்பதற்காக ஆரிய மத குருக்களும் ஆரியர்களும் திராவிடர்களும் ஒன்று சேர்ந்தார்கள் பக்தி இயக்கம் உருவானது ஆரியராகிய ஞான சம்பந்தரும் திராவிடராகிய திருநாவுக்கரசரும் ஒன்று சேர்ந்து பக்தி இயக்கத்தில் போராடி பக்தி இயக்கம் வெற்றி பெற்று சமணமும் பௌத்தமும் அழிக்கப்பட்டது அதெல்லாம் சரி தவறு என்றிருப்பதற்கு நான் போகவில்லை வரலாறு அதற்கு பிறகு பத்தாம் நூற்றாண்டுக்கு வரும்போது மீண்டும் தங்கள் தங்கள் சமயத்திற்குள் வர நினைக்கிறார்கள் நாம் ரெண்டு பேரும் கூட்டணி சேர்ந்தோம் போன தேர்தல் இல்லையா இப்பொழுது தனித்தனியாக பிரிந்து விடுவோம் என்று சொல்லி ஆதி சங்கர் அது என்ன செய்தார் என்று சொன்னால் ஞான சம்பந்தனை திராவிட திசு என்று பழித்து ஏண்டா நீ போய் திராவிடனுக்கு சமமாக திராவிட சமயத்தை ஆண்புரியை வழிபடுகிற திராவிட சமயத்தை நீ எதற்கு தூக்கி நிறுத்தினார் என்று சொல்லி திராவிட சிசு என்று பழித்தார் ஆதி சங்கர் சிசுனு தேவன் சிசுனு வழிபாடு ஆண்புரி வழிபடுகிறவர்கள் என்று நம்ம இப்பற்றி பேசினார் நான் அதெல்லாம் கேவலம் என்று சொல்லவில்லை பழம் பழங்குடி முறை அது உலகம் பூராவும் உள்ள பழங்குடி முறை அதுதான் அது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் அது நம்முடைய சமயத்தின் தொன்மையை காட்டுகிறது என்று நான் கருதுகிறேன் அது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் அப்படி சொல்லி ஆதிசங்கரர் அத்வைதத்தை மீண்டும் உருவாக்கி மாயாவாதத்தை உருவாக்கி தன்னுடைய பிரிவை தனியாக பிரித்தார் மீண்டும் ஆரிய சமயம் தனித்தன்மைக்கு போய்விட்டது சேர்ந்திருந்த நிலையிலிருந்து கூட்டணியை விட்டு விலகியது அதே மாதிரி திராவிடர்களும் அதே மாதிரி மான உணர்வு கொண்டார்கள் அவர்கள் சைவ சமயத்தை உயிர்ப்பித்தார்கள் அதற்கு சிவஞான போதம் என்கின்ற மிகச்சிறந்த மெய்யியல் நூல் இதற்காக எழுதப்பட்டது அதற்கு மிகச்சிறந்த உரை திராவிட மாபாடியம் என்ற பெயரால் எழுதப்பட்டது ஆகவே பத்தாம் நூற்றாண்டிற்கு பிறகு மீண்டும் ஆரிய சமயமும் பிரிந்து விட்டது திராவிட சமயமும் பிரிந்து விட்டது ஏற்கனவே சேர்ந்திருந்த போது இதற்கு இந்து சமயம் என்று பெயர் இல்லை பின்னால் பிரிந்து விட்டது என்பது காலத்தின் தேவை அப்புறம் விஜயநகர சாம்ராஜ்ய காலத்தில் பார்ப்பனர்களை கொண்டு வந்து அவர்களை வைத்து பிறகு வெள்ளைக்காரன் காலத்தில் ஒன்று சேருவதற்கு இந்து என்கின்ற சொல் வசதியாக இருக்கிறது என்று சொல்லி மீண்டும் வேதத்தின் மேலாண்மை மீண்டும் பார்ப்பன மேலாண்மை எல்லாமே வந்து மீண்டும் நிற்கிறது இப்பொழுது இந்து இந்தியா என்று சொல்வதனுடைய பொருள் இந்து ராஷ்டிரா என்று சொல்வதனுடைய பொருள் மீண்டும் வேதத்தின் மேலாண்மை பார்ப்பனரின் மேலாண்மை என்று தான் வந்து நிற்கும் ஆகவே எங்களுக்கு தனி நாகரிகம் இருக்கிறது உனக்கு மோடிக்கு இல்லை விவேகானந்தருக்கு இல்லை ரெண்டு பேரும் பார்ப்பனர் அல்லாதவர்கள் ஆகவே ஆதி சங்கருடைய மாயாவாதத்தை நீங்கள் அமெரிக்காவில் போய் பேசுங்கள் எங்களுடைய நாட்டில் வந்து பேச வேண்டாம் எங்களுடைய நாட்டில் எங்களுக்கு திராவிட மாபாடியம் இருக்கிறது சிவஞான போதம் இருக்கிறது வழி வழியாக வந்த மெய்யியல் கோட்பாடுகள் இருக்கின்றன திருநாவுக்கரசர் இருக்கிறார் கா திருமூலர் இருக்கிறார் என்ன இவை அனைத்துமே திருமு திருக்குறளிலிருந்து பெறப்பட்ட கருத்துக்கள் தான் சைவ சமயத்தினுடைய கருத்துக்கள் மிகச்சிறப்பானவை என்று ஜியு போப் கருதியதற்கு காரணம் என்னவென்றால் முக்கால்வாசி திருக்குறளை இழுத்து கொண்டு விட்டார்கள் அப்புறம் எப்படி அது பிழைப்பட முடியும் ஜீவ் போ பாராட்டியது நியாயமாக திருக்குறளை தான் பாராட்டியிருக்கோம் சைவ சமயத்தின் கருத்துக்கள் முழுவதும் திருக்குறளிலிருந்து உருவப்பட்ட கருத்துக்கள் தான் ஆகவே அதெல்லாம் போட்டும் நான் சொல்கிறேன் நீங்கள் சிந்தித்து பாருங்கள் இந்து மதம் கிடையாது இந்து ராஷ்டிரம் கிடையாது இது இந்த சூத்திர சாமியார்களுக்கு தெரியாது எவனாவது அங்கே போய் சொல்ல வேண்டும் இல்லையா நாங்கள் சைவ சமயம் லிங்காயத் பேசுவது போல பேசினாயா நீ லிங்காயத் பேசுவதற்கு யோக்கியதே இருக்கிறது உனக்கு பேசுவதற்கு என்ன யோக்கியதை இருக்குது எவனுக்காவது எவனாவது எவன் தலையிலேயோ பிரதமர் தலையிலே அச்சதை போட்டு விட்டு வந்தால் அந்த ஆள் தமிழ்நாட்டு வங்கியை தமிழ்நாட்டு வாக்கு வங்கியை இழுப்பதற்கு உனக்கு தலையை குனிந்து கொடுத்தால் நீ அச்சதையை போட்டு விட்டு வந்தால் இது ஒரு அடையாளம் ஆனால் இந்த அடையாளம் தமிழ்நாட்டிலே வெல்லாது ஏனென்றால் நீங்கள் இந்த தமிழர்களின் மீது எந்த ஆதிக்கமும் கொண்டவர்கள் இல்லை வள்ளலால் எழுந்தபோது நீங்களெல்லாம் ஒடுங்கி போனீர்கள் ஆறுமுக நாவலரை வைத்துக்கொண்டு ஆட்டம் போட்டு பார்த்தீர்கள் ஆறுமுக நாவலரும் கேவலப்பட்டார் அதுதான் நடந்ததே தவிர ஆகவே நான் மீண்டும் சொல்லுகிறேன் இந்த பார்ப்பனர் அல்லாத சூத்திர சாமியார்களை வைத்து தமிழ்நாட்டிலே உள்ள பார்ப்பனர் அல்லாத மக்களை கவரலாம் என்று நினைக்கின்ற மோடியினுடைய அரசியல் எடுபடப் போவதில்லை தமிழ்நாட்டில் அது கர்நாடகத்தில் முடியலாம் ஏன்னா கர்நாடகம் அங்கே தனித்தன்மையுடைய சமயங்களை வைத்திருக்கிறது அது இது நடக்காது நன்றி சார் பல்வேறு கேள்வி பேசுகிறேன் தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ சார்